அன்பான மாணவர்களே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துவாஹி வரகாத்து வணக்கம் இன்றைக்கி நாங்கள் தரம் நான்கு கணித பாடத்தில் ஒரு அழகினை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் கனவளவும் கொள்ளளவும் என்ற பாடம் அப்போ இருக்கும் நீங்கள் தரம் ஒன்று இரண்டில் வந்து அதாவது திரவங்களை அளக்கும் போது ஒரு எதிர்ச்சியான ஒரு அழகை பயன்படுத்திட்டா நீங்கள் அதை அளந்தீங்க அதாவது யோகர் கோப்பைகள் வேறு கோப்பைகள் மற்றும் போத்தல் சலிப்பாரான சில எதிர்ச்சியான அலங்கள் வைத்து அலங்கீர்கள் அடுத்தபடியாக நாங்கள் தரம் மூன்றுல வந்தாங்க ஒரு நியம அழகுக்கு நாங்க வரணும் வர வேண்டும் என்ற முக்கியத்துவத்தை பார்த்ததோட நியம அழகு என்ற என்னோட விஷயத்தை நாங்க பார்த்து உங்களுக்கு நாங்க லீட்டரை நாங்க அறிமுகம் செய்தோம் இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போற நாள் கேட்டா அதாவது அஹ் திரவங்களை அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் லீட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு லீட்டர் ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் அல்லது ஆனா இன்னைக்கு அதை விட குறைந்த சிறிய அழகுகளை அதாவது ஒரு லீட்டரிலும் குறைவான திரவங்களை நாங்க அளக்கும் போது என்ன செய்யலாம் எப்படி அளக்கலாம் என்ற விஷயத்தை நாங்க இன்னைக்கு நாம் எமது பாடத்தினுள் நுழைவோம் கனவளவும் கொள்ளளவும் லீட்டரையும் மில்லி லீட்டரையும் பயன்படுத்தி திரவங்களை அளத்தல் அதாவது உங்களுக்கு நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போன்று நீங்கள் லீட்டரை பயன்படுத்தி எங்களோட அதாவது திரவங்களை அளக்க நீங்கள் பயிற்சி எடுத்தீர்கள் ஏற்கனவே இன்றைக்கு நாங்கள் மில்லி லீட்டர் அதாவது ஒரு லீட்டர்லும் குறைவான அளவுகளையும் சேர்த்து அளப்பதற்கான ஒரு பயிற்சியத்தை நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் லீட்டர் என்பதன நாங்கள் குறிப்பதற்கு எல் அதாவது ஆங்கிலத்தில் சிம்பிள் லெட்டர் எல் என்ற எழுத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இது உங்களுக்கு தெரிந்த விடயம் ஒரு லீட்டர்லும் குறைவான சிறிய அளவுகளை அதாவது சிறிய திரவ அளவுகளை அளக்க மில்லி லீட்டர் பயன்படுத்தப்படுகின்றது நாங்க ஆரம்பத்துல ஒரு லீட்டர்லும் கொஞ்சம் கூடுதல் கொஞ்சம் குறைவு என்ற அடிப்படையில தான் நாங்கள் அளந்தோம் ஆனா இதன் பிறகு நாங்க அப்படியல்ல முழுமையான லீட்டரை சொல்லி அதை விட எவ்வளவு கூட இருக்கிறது என்பதையும் சரியான அளவிலேயே குறிப்பிடுவதற்காகத்தான் இந்த மில்லி லீட்டர் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது ஒரு லீட்டருடன் இன்னும் எவ்வளவு கூடுதலாயிருக்கின்றது என்பதையும் அளந்து கூறுகின்ற அழகு தான் மில்லி லீட்டர் என்கிறோம் எனவே சிறிய திரவ அளவுகளை அளக்க மில்லி லீட்டர் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த மில்லி லீட்டர் என்பதன நாங்க குறிப்பதற்கு ஆங்கிலத்தில் சிம்பிள் லெட்டர் எம் எல் என்ற எழுத்தின் மூலமாக காட்டலாம் இங்கே உங்களுக்கு நான் குறிப்பிட காட்டியிருக்கின்றது உங்களுக்கு அவதானி கேளும் அதாவது லீட்டர் என்பதன நாங்க சிம்பிள் எல் எழுத்தினால் காட்டுவது போன்று மில்லி லீட்டர் என்பதனையும் நாங்கள் சுருக்கி ஆங்கிலத்தில் சிறிய அதாவது சிம்பிள் எழுத்தில் எம் எல் என்ற எழுத்தினால இங்க காட்டப்படும் அதாவது இங்க காட்டப்பட்டிருக்கிறது நீங்க அவதானிங்க ஒரு லீட்டர் சமன் ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் அதாவது ஒரு லீட்டர் என்பது ஆயிரம் மில்லி லீட்டரை குறிக்கின்றது எனவே ஒரு லீட்டர்லும் குறைவான அளவுகளை நாம் மில்லி லீட்டரில் அளக்கலாம் நாங்கள் இன்னும் ஒரு பயிற்சியை பார்க்கலாம் ஐநூறு மில்லி லீட்டர் கூட்டல் அடையாளம் ஐநூறு மில்லி லீட்டர் இரண்டையும் கூட்டும் போது நாம் இங்கே ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் என்பதை பெறுகின்றோம் ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் என்பது ஒரு லீட்டர் அதாவது ஆயிரம் எம் எல் சமன் ஒரு எல் உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரியான பயிற்சிகள் தான் இது இது மேலும் சிறிய அழகுகளாக பிரிக்கப்பட்டீங்க உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கிற அதாவது மேலும் சில தெளிவுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டியான பயிற்சிகள் தான் இங்க தரப்பட்டிருக்கிற அதாவது இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லீட்டர் சக இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லீட்டர் சமன் ஐநூறு மில்லி லீட்டர் அதாவது இரண்டு இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லீட்டர்களை கூட்டும் போது ஐநூறு எம் என்பது பெறப்படும் அதே மாதிரி 
இவ்வாறாக நான்கு தடவைகள் நாங்க கூட்டும் போதும் ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் என்பது பெறப்படும் அங்கேயும் அப்ப ஒரு லிட்டர் என்பது ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் எனவே அவ்வாறு உங்களுக்கு இந்த ஆயிரம் மில்லி லீட்டரை சிறிய சிறிய அளவுகளாக பிரிக்கேலும் என்பது காட்டப்பட்டிருக்கிறேன் சரி நாங்க அடுத்த வீடியோத்துக்கு போவோம் இங்க உங்களுக்கு ஒரு அளவு சாடி தரப்பட்டிருக்கிறேன் நல்ல அவதானிங்க இந்த அளவு சாடிய அதாவது அளவுகள் குறிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சாடி அளவுகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு சாடி நூறு இருநூறு முன்னூறு நானூறு ஐநூறு அறுநூறு எழுநூறு எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் ஆயிரம் ஆயிரம் என்பது ஒரு லிட்டர் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எனவே இது ஒரு லிட்டர் சாடி இவ்வாறான சாடிகள் பிள்ளைகளே அவங்களோட வீட்டிலையும் இருந்தா அவங்களுக்கு இத சில பயிற்சியில செய்து பார்க்கலாம் அதாவது உங்களோட வீட்டுல அளவு குறிக்கப்பட்ட வேறு சில பாத்திரங்களையும் எடுத்து அதாவது கடையில வாங்குகின்ற போத்தல்கள் அதுல அதாவது ஒரு லிட்டர்லும் குறைவான சில போத்தல்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது மருந்து போத்தல்கள் ஆஹ் யோகட் கோப்பை இவ்வாறான சில குறைவான அளவுள்ள குறைவான மில்லி லிட்டர் உள்ள அளவுள்ள சில பாத்திரங்களை எடுத்தவங்களுக்கு இந்த அளவு சாடியில உங்களுக்கு ஊற்றி திரவங்களை ஊற்றி பயிற்சி பெறலாம் திரவங்களை ஊற்றி பயிற்சி பெறும் போது நிறம் தீட்டப்பட்ட ஒரு திரவத்தை உங்களுக்கு பாவிக்கு வந்து இலகுவாக இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் அதாவது ஏதாவது ஒரு நிறச்சாயம் போடப்பட்ட நீரை நீங்க பயன்படுத்துவோமா இருந்தா வந்து உங்களுக்கு அந்த அளக்கின்ற அளவுகள் தெளிவாக காணப்படும் எனவே அன்பான பெற்றோர்களே நீங்களும் வீட்டுல உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு இவ்வாறான சிறிய பாத்திரங்கள் அதாவது அளவு குறிக்கப்பட்ட சில பாத்திரங்கள் இவ்வாறு இருக்குமா இருந்தா அதனை கொடுத்து மாணவர்களுக்கு இவ்வாறான சில பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு உதவி புரிவீர்களா இருந்தா வந்து ஆஹ் மேலும் சில திறன்களை பெறுவார்கள் எனவே மாணவர்களே நீங்க இவ்வாறான அளவு சாடி எடுத்து ஏழுமா இருந்த ஒரு பயிற்சியை வீட்டுல செய்து பாருங்கோம் ரைட் நாங்க அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவோம் இங்க அவங்களுக்கு ஒரு சிறிய பாய்க்கு தரப்பட்டிருக்கிற அதாவது ஒரு எல் சமன் ஆயிரம் எம்எல் அதாவது ஒரு லிட்டர் என்பது ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் எனவே இரண்டு எல் என்பது இரண்டு ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் மூன்று எல் என்பது மூவாயிரம் மில்லி லிட்டர் அது மாதிரி ஐந்து எல் என்பது அதாவது ஐந்து லிட்டர் என்பது ஐயாயிரம் மில்லி லிட்டர் என்பது அவங்களுக்கு காட்டிக்கு இது மாதிரி உங்களுக்கு தொடராக கொண்டு போக மேலும் எத்தனை அதாவது ஏழு லிட்டர் என்பது ஏழாயிரம் மில்லி லிட்டர் இந்த இப்படியான பயிற்சியில் தரப்பட்டாலும் உங்களுக்கு லேசாக செய்யக்கூடியதா இருக்கும் அதாவது ஒரு லிட்டர் ஆயிரம் என்று இருந்தா ரெண்டு லிட்டர் ரெண்டாயிரம் அது உங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கக்கூடிய விடயம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம் லிட்டர் மில்லிட்டர் அளவுகளை லிட்டரில் மாற்றி எழுதுவோம் லிட்டர் மில்லி லிட்டர் அளவுகளை லிட்டரில் மாற்றி எழுதுவோம் இந்த விஷயத்தை பார்ப்போம் நாங்க இங்க மூன்று பயிற்சியில் உங்களுக்கு தரப்பட்டு அட விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கிற அதாவது நாங்க ஆரம்பத்துல லீட்டரை மாத்திரம் தான் வைத்து கொண்டு அளவுகளை அளந்தோம் இப்ப இங்க வந்து லீட்டரையும் மில்லி லிட்டரையும் சேர்த்து அளந்திருக்கிற அத ஒரே அழகுக்கு மாத்திக்கிற அதாவது லீட்டர் மில்லி லிட்டர்ல நாங்க சொல் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயத்த முழுமையாக மில்லி லிட்டர்லயே மாற்றப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு இப்படியான பயிற்சிகளை வந்து நாங்க செயலட்டைகளை காணலும் பயிற்சி நூல் உங்களோட செயல் நூலையும் பார்க்கலும் உங்களோட அதாவது கடந்த அளவினா பத்திரங்களையும் உங்களுக்கு இப்படியான பயிற்சிகளை பார்க்கலாம் ஆனா இப்படி இந்த பயிற்சி நீங்க பெறுவ பெறுவதன் மூலம் உங்களுக்கு அவ்வாறான பயிற்சிகளை செய்யறது மிகவும் இலகுவா இருக்கும் நாங்க முதலாவது பயிற்சியை பார்ப்போம் அதாவது இரண்டு லிட்டர் இரண்டு எல் முன்னூறு எம்எல் அவதான் நீங்க முதலாவது பயிற்சியை இரண்டு லிட்டர் முன்னூறு மில்லி லிட்டர் இதை நாங்க முழுமையாக மில்லி லிட்டருக்கு மாற்றணும் விட தந்திருக்கிறேன்னா இரண்டு லிட்டர் சாரி இரண்டாயிரத்து முன்னூறு மில்லி லிட்டர் எப்படி வந்த இரண்டு எல் என்றது இரண்டாயிரம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நாங்க பார்க்கப்பட்ட அந்த ஸ்லைட்ல இருந்த விடையமே அப்ப இரண்டு என்பது இரண்டாயிரம் முன்னூறு என்பது முன்னூறு தான் மில்லி லிட்டர்ல தான் தரப்பட்டிருக்கிற 
அப்ப இரண்டாயிரத்தையும் முன்னூறையும் கூட்டித்தான் அந்த விடகரப்பட்டிக்கு அதனால்தான் நான் அடைப்பு கூறியில் உங்களுக்கு விளக்கமா எழுதிக்கிறேன் சரிதானே அதே மாதிரி இரண்டாவது ஐந்து லிட்டர் நூறு மில்லி லிட்டர் ஐந்து லிட்டர் என்பது ஐநூறு மில்லி லிட்டர் சாரி ஐயாயிரம் மில்லி லிட்டர் நூறு என்பது நூறு மில்லி லிட்டர் இரண்டையும் மில்லி லிட்டர்லேயே மாற்றும் போது ஐயாயிரத்தி நூறு மில்லி லிட்டர் என்று வரும் மூன்றாவது பயிற்சி பாருங்கள் அது சிறிய ஒரு சிக்கல் ஈக்கிற மாணவர்கள் அதாவது பிரச்சனை பட்டுக் கொள்கிற ஒரு இடம் அதாவது ஆறு லிட்டர் ஐந்து மில்லி லிட்டர் தான் தரப்பட்டிருக்கிற நீங்கள் நேரடியாகவே அதுக்கு விடை எழுத போனால் நிச்சயமாக தவற விடுவீர்கள் கொஞ்சம் அவதானமாயிருங்கோ ஆறு லிட்டர் என்றது என்ன ஆறாயிரம் ஐந்து மில்லி லிட்டர் என்பது ஐந்து மில்லி லிட்டர் தான் நாங்கள் ஐம்பதோ ஐநூறோ அல்ல நிறைய பேர் போட போற இடத்துல ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இல்லாட்டி ஆறாயிரத்தி ஐம்பதுன்னு தான் போட போற அப்படி அல்ல நீங்க பிரிச்சு பிரிச்சு பாக்குறதா இருந்தா பிரிச்சு பாக்குறதுல பழகி விட எழுத பழகுறீங்களா இருந்தா இப்படியான சிக்கல்களை மாட்டிக்கொள்ள மாட்டீர்கள் அதாவது ஆறு லிட்டர் ஐந்து மில்லி லிட்டர் ஆறாயிரமும் ஐந்தும் ஆறாயிரத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் அவதான் நீங்க பாப்ப மூன்றாவது கணக்க தெளிவா தரப்பட்டிருக்கிற அந்த அடிப்படையில நீங்க நுணுகி ஆராய்ந்து பயிற்சிகளை செய்யப்பட வேண்டும் நாங்க அடுத்த விடயத்துக்கு போவோம் இங்கு இரண்டு பாத்திரங்கள் தரப்பட்டிருக்கிற ரெண்டு கலன்கள் ஏ என்ற ஒன்று பி என்ற ஒன்று ஏ என்ற பாத்திரத்துல கொள்ளளவு எவ்வளவு நான்கு லிட்டர் என்று போடப்பட்டிருக்கிற பி என்ற பாத்திரம் அதை விட கொஞ்சம் கட்டையாயிக்குது மூன்று லிட்டர் இன்னும் இரண்டு பாத்திரங்களையும் வைத்து உங்களுக்கு பல கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் இங்க உதாரணத்துக்காக நான் உண்டு உங்களுக்கு கூட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிற அதாவது முதலாவது ஏ என்ற பாத்திரத்துல நான்காயிரம் மில்லி லிட்டர் நான்கு லிட்டர் என்றா நான்காயிரம் மில்லி லிட்டர் என்று உங்களுக்கு தெரியும் பி என்றத்துல மூன்று லிட்டர் அல்லது மூவாயிரம் மில்லி லிட்டர் இரண்டையும் கூட்டினண்டா ஏழாயிரம் மில்லி லிட்டர் நீங்க விட தரப்பட்டிருக்க சரி அல்லது ஏழு லிட்டர் ஏழாயிரம் மில்லி லிட்டர் அல்லது ஏழு லிட்டர் உங்களுக்கு விடைய லீட்டர்ல கேட்கப்படுமா இருந்தா ஏ என்ற பாத்திரத்தையும் பி என்ற பாத்திரத்திலையும் உள்ள நீரை ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஊற்றும் போது மொத்தமாக பெறப்படுகின்ற நீரின் அளவு யாது என்று கேட்கப்பட்டா மூன்று லிட்டரையும் நான்கு லிட்டரையும் கூட்டி உங்களுக்கு ஏழு லிட்டர் ஏழு எல் என்று கொடுக்கலாம் அல்லது அதனை மில்லி லிட்டரில் தருக வாசிக்கணும் மில்லி லிட்டரில் தருக ஆண்டு கேட்டிருந்தால் ஏழாயிரம் மில்லி லிட்டர் தான் கொடுக்கணும் ஏழு லிட்டர் கொடுக்கறதில்ல அது கூட்டல பொறுத்த வரைக்கும் இதே மாதிரி இதே படத்தை வைத்துக்கணும் உங்களுக்கு கழுத்தல் செயற்பாட்டிலையும் ஈடுபடையிலும் அதாவது ஏ என்ற பாத்திரத்தை விட பி என்ற பாத்திரத்தில் எவ்வளவு குறைவாக உள்ளது அல்லது பி என்ற பாத்திரத்தை விட ஏ என்ற பாத்திரத்தில் எவ்வளவு கூடுதலாக உள்ளது அல்லது ஏ என்ற பாத்திரத்துக்கும் பி என்ற பாத்திரத்துக்கும் இடையில உள்ள வித்தியாசம் யாது இப்படியும் கேட்கணும் எப்போம் வித்தியாசம் விட அப்படி அந்த சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும் கழித்தல் தான் பிரயோகிக்கப்படும் எனவே ஆஹ் உங்களுக்கு அதை செய்து கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் நான் நான்கு லிட்டர்ல இருந்து மூன்று லிட்டரை கழித்து பார்க்கிற ஒரு லிட்டர் அது மில் லிட்டர்ல கேட்கும் படுமா இருந்தா நீங்க ஆயிரம் மில் லிட்டர் என்றும் கொடுக்கலும் சரி சரி மாணவர்களே இங்க சில பயிற்சிகள் தரப்பட்டிருக்கிற நாங்க இதை அவதானிப்போம் அதாவது கூட்டல் பயிற்சிகள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்க்கப்பட்ட அந்த பாத்திரங்களை வைத்து நாங்கள் எப்படி கூட்டல் அடையாளம் கழித்தல் செய்யலாம் என்று பார்த்தோமோ அதே போல் இங்கேயும் நாங்கள் பயிற்சிக்காக உங்களுக்கு ஆறு பயிற்சிகள் தரப்பட்டிருக்கிற பார்ப்போம் நாங்கள் எப்படி கூட்டுறண்டு இங்கே லிட்டர் மில்லி லிட்டர் என்பதை நாங்கள் அதாவது தலைப்பாக போடப்பட்டு தரப்பட்டிருக்கிற அது இரண்டு அளவுகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற நீங்கள் கூட்டி மொத்தமாக எத்தனை அள கொள்ளளவு வரும் என்றதை தான் காட்டப்படும் அதாவது ஒரு லிட்டர் நானூறு மில்லி லிட்டர் என்பதை நீங்கள் கூட்டும் போது சாரி ஒரு லிட்டர் நானூறு மில்லி லிட்டரையும் ஒரு லிட்டர் நூறு மில்லி லிட்டரையும் நீங்கள் கூட்டும் போது உங்களுக்கு விடையாக என்ன பெறப்படும் என்பது தான் அதை காட்டப்படணும் இது சாதாரணமாக நாங்கள் ஏற்கனவே பயிற்சி எடுக்கப்பட்ட கூட்டல் முறையில் தான் 
கூட்ட வேண்டும் அதாவது ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் ஆயிரங்கள் என்ற அந்த தானத்தின் அடிப்படையில் கூட்டல் பயிற்சியில் மேற்கொள்ளலும் இதில் விடையாக நாங்கள் என்ன வரும் என்பதை பார்ப்போம் அதாவது இரண்டு லிட்டர் ஐநூறு மில்லி லிட்டர் சாதாரண முறையில் கூட்டப்பட்டிருக்கிறவ தானிங்கோ இப்படி பயிற்சி தரப்பட்ட அவங்களுக்கு இவ்வாறான முறையிலே உங்களுக்கு செய்து கொண்டு போகலாம் ரைட் இரண்டாவது பயிற்சிக்கு வருவோம் மூன்று லிட்டர் அறுநூறு மில்லி லிட்டர் என்பதனையும் ஒரு லிட்டர் இருநூறு மில்லி லிட்டர் என்பதனையும் கூட்டும் போது என்ன விடையாக வரும் என்று பார்ப்போம் நான்கு லிட்டர் எண்ணூறு மில்லி லிட்டர் அதே போல் மூன்றாவது பயிற்சியை பார்க்கலாம் இரண்டு லிட்டர் எழுநூறு மில்லி லிட்டர் என்பதனையும் ஒரு லிட்டர் ஐநூறு மில்லி லிட்டர் என்பதனையும் கூட்டும் போது என்ன விடையாக வரும் என்பது இங்க நீங்க கூட்டும் போது அதாவது கொண்டு செல்லல் மூலம் கூட்டுகின்ற ஒரு முறையத்தான் இங்க பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இது ஏற்கனவே நாங்கள் பயிற்சி பெற்றிருக்கின்றோம் அதாவது அஹ் ஒன்றுகள் இடத்துல இரண்டிலும் பூச்சியம் காணப்படுகின்றமையினால் பூச்சியம் பத்துகளிடத்திலையும் அதேவாறு தான் நூறுகள் இடத்துல வந்து ஏழையும் ஐந்தையும் கூட்டும் போது பன்னிரண்டு பெறப்படும் எனவே அந்த பன்னிரெண்டு அதாவது ஆயிரத்தி இருநூறு தான் அவிடத்துல வரும் ஆயிரத்தி இருநூறு என்பது அவிடத்துல வராது எனவே ஆயிரத்தை விட கூடுதலாக வாரத்தினால ஒரு லிட்டர் லிட்டர் பக்கத்துக்கு மாற்றப்பட்டு ஆஹ் அங்க இரண்டோட சேர்த்து இன்னும் ஒன்று மேலதிகமாக சேர்ந்து மூன்று நான்காக காட்டப்பட்டு இருக்கிற அதாவது வளமையான கொண்டு செல்லல் முறையில தான் கூட்டப்பட்டு இருக்கிற நான்காவது பயிற்சியும் உங்களுக்கு அவ்வாறே செய்து கொண்டு போகலாம் நினைக்கிறேன் நாங்க விடைகளை கொஞ்சம் பார்த்துக் கொள்வோம் ஐந்தாம் பயிற்சி ஆறாவது பயிற்சி இப்ப இவ்வாறான முறையில உங்களுக்கு கூட்டல் பயிற்சியில செய்து கொள்ளலாம் இதே முறை இதே கூட்டல் கணக்கு வந்து உங்களுக்கு அதாவது சக அடையாளம் இடப்பட்டு பக்கத்துல பக்கத்திலையும் கூட தரப்படலாம் அதாவது ஒரு அளவும் சக அடையாளம் இடப்பட்டு இன்னொரு அளவும் தந்து அங்கல சமன் போடப்பட்டு விடையாக எழுதவும் கேட்கப்படலாம் அந்த நேரத்துல நீங்க இவ்வாறாக ஒன்றன் கீழ் ஒன்றை எழுதி பார்த்து விடையை பெற்று பக்கத்துல விடைய போடுகின்ற முறையையும் உங்களுக்கு முறையிலேயும் உங்களுக்கு செய்து கொள்ளலாம் நாங்க அடுத்த பயிற்சிக்கு போவோம் கழித்தல் இதுவும் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் செய்யப்பட்ட அதே முறையில் தான் நாங்கள் கழித்தலையும் செய்கின்றோம் அதாவது முதலாம் பயிற்சி நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன் ஐந்து லிட்டர் ஐநூறு மில்லி லிட்டர் என்பதிலிருந்து மூன்று லிட்டர் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் என்பதை நாங்கள் கழிக்கணும் கழிக்கும் போது அதாவது குறைந்து வரவும் அதாவது வளமையான முறையிலேயே நாங்கள் இங்கு கழித்தல் முறையை பின்பற்றி செய்கின்றோம் எனவே அதில் விடையாக நாங்கள் பார்ப்போம் இரண்டு லிட்டர் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் இரண்டாவது பயிற்சியும் பார்ப்போம் ஒரு லிட்டர் இருநூறு மில்லி லிட்டர் விடையாக பெறப்படும் மூன்றாவது பயிற்சி இரண்டு லிட்டர் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் என்பது விடையாக பெறப்படும் அன்பான மாணவர்களே நீங்க உங்களோட பக்கத்துல ஒரு அதாவது பயிற்சி கொப்பியை வைத்து உங்களுக்கு இப்படியான கணக்குகளை வந்து செய்து பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இப்ப நாங்க நிறைய விடயங்களை வந்து நான் உங்களுக்கு விலங்கப்படுத்தி இருக்கிற விலங்கிக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில உங்களோட கணித பயிற்சி செயல் நூல்ல உங்களோட பக்கம் நாப்பத்தி எட்டு நாப்பத்தி ஒன்பது நூற்றி ஆறு நூற்றி ஏழு பக்கங்களை நீங்க எடுத்து அதில் உள்ள பயிற்சிகளை உங்களுக்கு வீட்டுல செய்து பார்க்கறது மூலம் உங்களுக்கு மேலும் 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 இதுல திறன்களை கனவளவும் கொல்லளவும் என்ற பாடத்துல உங்களுக்கு முடியுமான வரையில நாம் விலகப்படுத்திருக்கின்றேன் அதாவது நீங்க பயிற்சி எழுத செய்யலாம் அதாவது உங்களோட பாடம் உள்ள பக்கம் நாப்பத்தி எட்டு நாப்பத்தி ஒன்பது அஹ் நூத்தி ஆறு நூத்தி ஏழு பக்கத்தில் உள்ள இந்த கனவளவும் கொல்லளவும் என்ற பாடத்துல பயிற்சிகளை அவங்களுக்கு பூர்ணமா செஞ்சு இதுல விளக்கங்களை மேலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதுல தேர்ச்சி அடையலாம் என்று கூறுகிறேன் அதோட இதனைத் தொடர்ந்து உங்களுக்காக நான் ஒரு செயலட்டை ஒன்று